ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു ടോസ് അക്കാദമി ടോസ് അക്കാദമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കേട്ടറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോയുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടറ്റിന് പുറമെ സെറ്റ് നെറ്റ് എച്ച് എസ് എ എൽ പി യു പി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലും ഉന്നതാധ്യാപകരുടെ സേവനങ്ങൾ ടോസ് അക്കാദമിയിൽ ലഭ്യമാണ് കൂടാതെ കേട്ടറ്റ് ആസ്പിരൻസിന് വേണ്ടി ടോസ് അക്കാദമി ഫ്രീ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനോടധികം തന്നെ ഏഴായിരത്തിലധികം കുട്ടികൾ അതിൽ എൻറോൾഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടറ്റ് അധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡെയിലി ക്വിസ് എം സി ക്യു സീരീസ് എന്നിവ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് സൗജന്യ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വീഡിയോ കാറ്റഗറി ത്രീ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആസ്പിരൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയർമാൻ ഓഫ് നീതി ആയോഗ് ഈസ് നീതി ആയോഗിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആരാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഏതാണ് അതിനുത്തരം നീതി ആയോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ നിർത്തലാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നിന് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായ നരേന്ദ്ര മോദിജി ആണ് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഹീറ്റ് സോൺ ടു വിച്ച് കേരള ബിലോങ്സ് ടു കേരള എന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് ഹീറ്റ് സോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണ് ടെമ്പറേറ്റ് സോൺ ഫ്രിജിഡ് സോൺ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ സോൺ ടൊറേറ്റ് സോൺ ഇതിനുത്തരം ടൊറിറ്റ് സോൺ ആണ് കാരണം ടൊറിറ്റ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേറ്ററിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യ വരുന്നതും ഏകദേശം ടൊറിറ്റ് സോണിൽ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ടൊറിറ്റ് സോൺ ആണ് കേരള എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനം ഉള്ളത് ടൊറിറ്റ് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയെല്ലാം ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റും ആവശ്യത്തിന് റെയിൻഫാളും കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഹീറ്റ് സോൺസ് ആണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും ഉള്ളത് ടൊറിറ്റ് സോൺ ടെമ്പറേറ്റ് സോൺ ഫ്രിജിഡ് സോൺ ടൊറിറ്റ് സോൺ നിയർ ടു ഇക്വേറ്റർ അതിന് വളരെയധികം ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ടെമ്പറേറ്റ് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ടെമ്പറേറ്റ് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ കഴിഞ്ഞ് ഉള്ള ഏരിയാസാണ് ടെമ്പറേറ്റ് സോണിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ടെമ്പറേറ്റ് സോണിൽ ആവറേജ് ക്ലൈമറ്റ് ആയിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് ആർട്ടിക് സർക്കിളിന് മുകളിലും അന്റാർട്ടിക് സർക്കിളിന് താഴെയും പോളാർ റീജിയണുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ധ്രുവങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സോണാണ് ഫ്രിജിഡ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വളരെയധികം കോൾഡ ആയിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്താണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ നോളജ് സ്കിൽ ടെക്നോളജി ഇത് മൂന്നും കൊണ്ട് വികസിച്ച് വരുന്നതിനെയാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് ലിറ്ററസി റേറ്റ് ലിറ്ററസി റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നമുക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് സെക്സ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫീമെയിൽസ് പെർ തൗസൻഡ് മെയിൽസ് ബർത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബേബീസ് ബോൺ ഔട്ട് ഓഫ് തൗസൻഡ് ലൈവ് ബേർത്ത്സ് അടുത്തത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജനസാന്ദ്രത ഇത്ര സ്ഥലത്തിനുള്ളിൽ എത്രയധികം ആളുകൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സെക്സ് റേഷ്യോ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് പറയാം ബർത്ത് റേറ്റ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറയാം പക്ഷേ ലിറ്ററസി റേറ്റ് നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ
ഫോമിൽ പറയാനായിട്ട് പറ്റുമോ ഇല്ല അങ്ങനെ അളന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സിൽ വരുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് നമ്മളുടെ ലിറ്ററസി റേറ്റ് ഇത് നമുക്ക് അളന്ന് എടുത്ത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അളന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് സെക്സ് റേഷ്യോ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഫൗണ്ടഡ് മുഗൾ എംപയർ മുഗൾ എംപയർ ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആരാണ് ജഹാംഗീർ ഔറംഗസേബ് ബാബർ അക്ബർ ആരാണ് ബാബർ ആണ് മുഗൾ എംപയറിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൽ ലോധി ഡൈനാസ്റ്റിയിൽ നിന്ന് വിജയം കൊണ്ടുകൊണ്ട് ബാബർ കൊണ്ടുവന്നതാണ് മുഗൾ എംപയർ എന്ന് പറയുന്നത് മുഗൾ എംപയറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എംപയർ ഏതാണ് ബഹദൂർ ഷാ ആണ് ആദ്യത്തേത് ബാബർ ഏറ്റവും അവസാനത്തേത് ബഹദൂർ ഷാ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം കർണാടക ലീഡ്സ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കർണാടകയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ടീ ഷുഗർ കെയ്ൻ കോഫി റബ്ബർ ഇതിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം കോഫിയാണ് കോഫിയാണ് കർണാടകയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി റബ്ബർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സം സംസ്ഥാനം ഏതാണ് കേരളമാണ് ഷുഗർ കെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശും ടീ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആസാമുമാണ് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന മിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് അതിനുത്തരം മുസോളനിയാണ് മുസോളനിയാണ് ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പവർഫുള്ളായ മിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് നിലവിൽ കൊണ്ടുവന്നത് മുസോളനി ഹിൽട്ര ഹിറ്റ്ലർ ജർമ്മനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവരെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഫാസിസവും നാസിസവുമാണ് ഫാസിസം കൊണ്ടുവന്നത് മുസോളനിയും നാസിസം കൊണ്ടുവന്നത് ഹിറ്റ്ലറുമാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഗ്രാമർ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ സംഘം ലിറ്ററേച്ചറിലെ ഗ്രാമർ ടെക്സ്റ്റ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് തോൽക്കാപ്യം അകനാനൂറ് പുറനാനൂറ് മണിമേഖല ഇതിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം തോൽക്കാപ്യം ആണ് തോൽക്കാപ്യമാണ് സംഘം ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഗ്രാമർ ടെക്സ്റ്റായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് മണിമേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൻറ്റി ലവ് സ്റ്റോറിയാണ് അകനാനൂറും പുകനാനൂറും പോയറ്റിക് വർക്ക്സ് ആണ് തമിഴ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ പോയറ്റിക് വർക്ക്സ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളാണ് അകനാനൂറും പുറനാനൂറും അടുത്ത ചോദ്യം ദി ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ജോഗ്രഫി ഡീൽസ് വിത്ത് ലാൻഡ് ഫോംസ് ലാൻഡ് ഫോംസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്ന പഠന ശാഖ ഏതാണ് പെഡോളജി പെട്രോളജി ജിയോളജി ജിയോമോർഫോളജി ഇതിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം ജിയോ മോർഫോളജിയാണ് ജിയോ മോർഫോളജിയാണ് ലാൻഡ് ഫോംസിനെ പറ്റി സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പെഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സോയിൽ മണ്ണിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ജിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എർത്തിൻ്റെ പ്രോസസ്സുകൾ എർത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് എർത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എന്നിവയെല്ലാം പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് പെട്രോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഗ്നിയസ് മെറ്റാമോർഫിക് സെഡിമെൻ്ററി റോക്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ശാഖയാണ് ജിയോ മോർഫോളജിയാണ് ലാൻഡ് ഫോംസിനെ പറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ വിഷൻ വൺ ഐഡൻറ്റിറ്റി വൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് ദ മോട്ടോ ഓഫ് വൺ വിഷൻ വൺ ഐഡൻറ്റിറ്റി വൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഏജൻസിയുടെ ലക്ഷ്യമാണ് അതിന് ശരി ഉത്തരം ആസിയാനാണ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ നേഷൻസ് അത് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം വൺ വിഷൻ വൺ ഐഡൻറ്റിറ്റി വൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇനി സാർക്ക് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ അസോസിയേഷൻ ഫോർ റീജിയണൽ കോപ്പറേഷൻ അതിൻ്റെ മോട്ടോ എന്താണ് ഡീപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഫോർ പീസ് ആൻഡ് പ്രോസ്പെരിറ്റി അപ്പെക് ബോഡിയുടെ മോട്ടോ എന്താണ് അഡ്വാൻസിങ് ഫ്രീ ട്രേഡ് ഫോർ ഏഷ്യ പസഫിക് പ്രോസ്പെരിറ്റി ഈ മോട്ടോ എല്ലാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫിസിയോഗ്രഫിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോംഡ് ബൈ ദ ഡെപ്പോസിഷണൽ ആക്ഷൻ ഓഫ് റിവേഴ്സ് 
നദികളുടെ ഡെപ്പോസിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിലവിൽ വന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഫിസിയോഗ്രഫിക് ലാൻഡ്ഫോം ഏതാണ് കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ പെനിൻസുലർ പ്ലേറ്റു നോർത്തേൺ മൗണ്ടൈൻസ് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിൻസ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും നോർത്തേൺ മോസ്റ്റിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൈൻസ് ആണ് ഈ ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൈൻസിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും അധികം നദികൾ ഉത്ഭവിച്ചു വരുന്നത് അതായത് ഇൻഡസ് ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര പോലെയുള്ള നദികൾ ഉത്ഭവിച്ചു വരുന്നത് ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൈനുകളിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ഈ റിവേഴ്സ് ഒഴുകി വരുന്നത് വഴി അതിൻ്റെ ഡെപ്പോസിഷൻ വഴിയാണ് നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻസ് നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം റിവേഴ്സിൻ്റെ ഡെപ്പോസിഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി വഴി വന്ന ഇന്ത്യൻ ലാൻഡ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻസ് ആണ് അതായത് മൗണ്ടൈൻസിന് താഴെ മൗണ്ടൈൻസിൽ നിന്നാണ് ഇൻഡസ് ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര പോലെയുള്ള നദികൾ ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് താഴെ ഡെപ്പോസിഷൻ്റെ ഭാഗമായി അതിന് തൊട്ട് താഴെ ഉണ്ടായ ലാൻഡ്ഫോമാണ് നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അന്വേഷണങ്ങൾക്കുമായി നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണാവുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് താങ്ക്